সবাইকে আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমাদের ডোমেন ডেইজ নিয়ে পুরো আলোচনা কভার করছিলাম যে আমাদের যতগুলা ডোমেন এবং রেঞ্জের ম্যাপ থাকতে পারে এবং এদের যতগুলো টাইপস থাকতে পারে সবগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম এবং আমাদের একেবারে এসিসি লেভেল লেভেল থেকে মোটামুটি একটু যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথোদে অর্থাৎ আমাদের প্রশ্ন যদি একটু কঠিন করে আশা করি তোমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে কোনো প্রবলেম হবে না এবং যেহেতু আমাদের এম সিকিউ আছে আর ওই কারণে আমরা যে কাজটা করি সেই কাজটা হচ্ছে আমরা কিছু শর্টকাটও শিখছি না আর তোমাদেরকে আর একটা কথা বলে রাখি যে আমরা অনেকেই যে কাজটা করি যে ইন্টারমিডিয়েটে সাধারণত যে ম্যাথগুলো আমরা পড়ি বা যে ম্যাথগুলো করি অথবা আমরা যে ফর্মুলা বা থিওরিগুলো পড়ি এগুলো থেকে কিন্তু আমার অ্যাডমিশনের প্রশ্ন হয় অ্যাডমিশনের বাইরে থেকে কোনো প্রশ্ন হয় না জাস্ট আমাদের কি লাগে তুমি যদি ইন্টারের প্রিপারেশনের জন্য বেসিক একটু কম নিয়ে কিছু আমাদের কিছু কিছু চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে যদি তুমি করো হয়তো অনেকে এভাবে ভালো করে ফেলতে পারে কিন্তু আমাদের অ্যাডমিশনের জন্য প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হয় এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে যদি তোমার বেসিকটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে তুমি ইন্টারমিডিয়েটও ভালো করবা অ্যাডমিশনও ভালো করবা আর আমার আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা কোনো একটা জিনিস পড়বো তো আমার তো উচিত আমাদের ওই টপিক্সটা প্রপারলি ক্লিয়ার করা আর আমি সেই চেষ্টাটা করতে চাই যাতে করে তোমাদের টপিক্সটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয় তো তাহলে আমাদের যেহেতু আমাদের ডোমেন রেঞ্জের আমাদের ডোমেন রেঞ্জের যত ধরনের ম্যাথ হইতে পারে আমরা সেগুলো করাইছিলাম এখন তাহলে আমরা আলোচনা করব আজকে হচ্ছে আমাদের কয়েকটা জিনিস আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে আমরা এক এক বা ইনজেকটিভ ফাংশন বা আমাদের ওয়ান টু ওয়ান ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা ধাপে ধাপে এক একটা করে যাব যদিও আমাদের এই যে এক এক ফাংশন বা ওয়ান টু ওয়ান ফাংশন এটার সাথে তোমরা অনেকেই নবম দশম শ্রেণী থেকে পরিচিত কিন্তু ঝামেলাটা হচ্ছে তোমরা অনেকেই দেখা যায় অনেকে এটা বুঝে করছিলা অনেকে না বুঝে মুখস্থর মতো করে একটা নিয়ম করে চলে গেছো কেন করছো সেটা জানো না তো আমি ব্রিফলি আলোচনা করে ট্রাই করব যাতে করে আমার এই ধরনের ম্যাথে কোনো প্রবলেম না হয় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি আমাদের প্রথমত বলে রাখি এক এক ফাংশনের আরেকটা নাম হচ্ছে ইনজেকটিভ ফাংশন তোমরা যতগুলো ফাংশন আছে সবগুলোর আমাদের তার অপতি যতগুলো নাম হইতে পারে এক্সট্রা যে নামগুলো হইতে পারে সবগুলো মাথায় রাখবা কারণ পরীক্ষায় তোমাকে বলা হলো প্রমাণ করো যে নিজের ফাংশনটি একটি ইনজেকটিভ ফাংশন অনেকে এই নামটা শোনার পর আনসার করতে পারবে না কেন সে জানে না ইনজেকটিভ ফাংশন জিনিসটা কি হয়তো মনে করবে জীবনে পড়ে নাই কিন্তু দেখো এক এক সবাই জানে ইনজেকটিভ জানে না তাহলে আমরা বলে রাখি আমাদের এক এক ফাংশন যে কথা ইনজেকটিভ ফাংশন বলাও সেম কথা আর ইংলিশে আমরা বললে ওয়ান টু ওয়ান ফাংশন বলতে পারি তাহলে এখন আসি আমরা এক এক ফাংশন বলতে আসলে কি বুঝি নাম দেখি বুঝে যাচ্ছে এক এক এর মানে একটার জন্য একটা আমি যদি কোনো একটা সেট নিই মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের মনে করো আমাদের এই ড্রাইভগুলো তো আমরা বলি ম্যাপিং তাহলে আমাদের এই ম্যাপিং এর মধ্যে এটা হচ্ছে আমার এ আর এটা হচ্ছে আমাদের বি এখন একটু খেয়াল করে দেখো এই এ এটা কয়টার মধ্যে গেল একটার মধ্যে বিটা একটার মধ্যে সিটা একটার মধ্যে এর মানে দেখো একটা ডোমেনের জন্য একটা কোডোমেন পাচ্ছি বা আমরা আলটিমেটলি যাদের রিলেশন তাদেরকে আমরা রেঞ্জ বলি তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি একটা ডোমেনের জন্য একটাই রেঞ্জ পাচ্ছি একটা ডোমেনের জন্য একটাই রেঞ্জ পাচ্ছি অর্থাৎ কখনো যদি আমি এরকম পাই আমাদের দুইটার জন্য সেম পাই মনে করো আমার এরকম এখানে আছে আমার এ বি সি আর এখানে আছে মনে করো ওয়ান টু তাহলে এ থেকে ওয়ানে গেলো ভালো কথা বি থেকে টুতে গেলো সি থেকে টুতে গেলো খেয়াল করে দেখো একটা থেকে একটা একটা থেকে একটা একটা থেকে একটা কিন্তু এই জিনিসটা মিন করে দুইটা থেকে আমার কয়টার মধ্যে চলে গেল একটার মধ্যে তখন আমি এটাকে আর এক এক বলতে পারবো না এর মানে আমার এক্স এর একটা ভ্যালুর জন্য ওয়াই এর একটাই ভ্যালু যদি সম্ভব হয় তখন ওই ফাংশনকে আমরা বলবো এক এক ফাংশন তাহলে আমরা এভাবে বলবো একটা ডোমেনের জন্য একটা রেঞ্জ একটা এক্স এর জন্য একটা ওয়াই তো আমাদের সুবিধাতে যেহেতু ম্যাক্সিমাম টাইমস আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন থেকে করতে হবে তাহলে আমরা বলবো এক্স এর একটি মানের জন্য একটি ওয়াই যদি পাই তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো একটা এক্স এর জন্য একটা ওয়াই পাইলে সেটা হচ্ছে এক এক আর আমরা সাধারণত আমরা জানি যে আমাদের দুইটা এক্স দুইটা এক্স এর জন্য যদি আমরা সেম ওয়াই পাই তাহলে সেটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারি কিন্তু আমাদের কিন্তু আমাদের যদি আমাদের আমাদের যদি এরকম হয় যে আমাদের একটা এক্স এর জন্য আমরা দুইটাই ওয়াই পাচ্ছি হ্যাঁ একটা এক্স এর জন্য আমরা কি পাচ্ছি আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল করে দেখো আমরা যে ফাংশনের ডেফিনেশনটা পড়ছিলাম ওই ফাংশনের ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা বলছিলাম যে আমাদের একাধিক এক্স এর জন্য যদি সেম ওয়াই হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই 
কিন্তু একটা এক্স এর জন্য যদি আমাদের ডাবল ওয়াই থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা মানে এটা তো আমাদের ফাংশনই হইতে পারবে না এখন আমার কথা হচ্ছে এটা আমাদের ফাংশন হইতে পারবে না ভালো কথা এখন একটু এদিকে খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা যে জিনিসটা দেখব এখানে সেটা হচ্ছে আমার একটা এক্স এর জন্য দুটো ওয়াই থাকলে সেটা ফাংশনের পর্যায়ে পড়বে না সো আমাদের এখানে তো আসার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে আমাদের এই জিনিসটা বাদ এখন হচ্ছে দুইটা এক্স এর জন্য একটা ওয়াই হওয়ার সম্ভব ফাংশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কথা হলো হওয়া সম্ভব হলেও যখন একাধিক এক্স এর জন্য সেম ওয়াই পাবো এটা কিন্তু আর এক এক রইল না তাহলে এক এক মানে কি একটা এক্স এর জন্য একটা ওয়াই একটা ডোমেনের জন্য একটা রেঞ্জ একটা কলার জন্য একটা কলা গাছ प्रतिच्छबी है एक्साम्पल देखो प्रथम प्रथम अवश्य पा फांगशन फांगशन देखो जरा नये बाकी सब जाए तीन धरण फांगशन तीन धरण फांगशन जो बल्लम जरा एक एक नय कारा तारा तारा से बेर करब एवं क्यों तारा एक एक नय कलो तारा से बेर करब ता हमारा एखे जो क्षेत्र करब से हे देखिए अलरेडी लिखे रखी से एक एक नय कारा एक एक नये तीन धरण फांगशन ये तीन धरण फांगशन की एक हे वाइकोस टू एक्स टू दि पर जोर जेमन वाइकोस टू हमें दिल एक्स स्कोर होते परमान मडुलसमान दिल सेम कथा जमन वाइक्स टू तुम्हें 
x এর মান গুণ করো -1 তাহলে মডুলাস অফ -1 1 তাহলে আমি এখনো सेम জিনিসটা দেখতেছি যে +1 এর জন্য যে आंसर পাইলাম -1 এর জন্য सेम आंसर পাইলাম दैट मींस যদি কখনো মডুলাস বা পরম মান থাকে তখন দুইটার জন্য सेम सेम आंसर আসতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা এক এক ফাংশন হবে না তাহলে আমরা দেখলাম মডুলাস বা পরম মান থাকলে তাকে আমি এক এক বলতে পারবো না সাধারণত একটু ব্যতিক্রম থাকতেই পারে এবার আসি y 3 sin 0 degree man ko to sin 0 degree man amra jani 0 ekoi bhabe tumi jodi 180 boshao sin 180 degree man ko to seta amra jani 0 abar ekoi bhabe sin 360 degree man ko to seta amra jani ki 0 karon dekho ekhane ekoi man onek gula de etar mano amar eto etar mano eto tara ami dekhte chhi trikonomiti kon upad gulo hocche porjay bittik er mane ekta nirdishto shomoy antorodeshere repeat kore ei sokol khetre एक आमदर ओने गुला एक्सर जुन्नो एक तो वाई होते पारे वही कारण है आम्रा बोल वो ज्योतो दौरने ट्रिकोनोमेटिक उन्हों पर आसे माने सॉइट आ साइन कोस टेन कोस सेक कोसे इधर के देखले तुम्ही बुझे जावा जे इटा आमर एक है नॉल ताहुले प्रथम को दोच्छे परीक्षा है आमर इटा दुबा बास तो पारे एक तो चेंज सीक्यू तो आस्ते बारे आठ तो ची रीटेन आस्ते बारे एन सीक्यू तो आस्ते मैथ करो कोनु प्रोजेक्ट नहीं एन सीक्यू तो आस्ते तुम्ही निजे के प्रश्नों को बा आमर जब प्रश्नों डा दवासे शेखाने के एक्सर पावर जोड़ उत्तर जो दिए यस होए तले आमला बोल बो जब आमदर इटे एक एक नॉइन आमे जिग्गेश कर কি বলে দিব এটা এক এক হবে নাকি হবে না এটা হচ্ছে দেখে দেখে বলা এবার আসি রিটেনে যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় তুমি কখনো এভাবে आंसर দিতে পারবে না রিটেনে আসলে তোমারে কি করতে হবে একটু ব্রডলি তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে তো ব্রডলি ব্যাখ্যা করতে হলে সেই ক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি মনে করো প্রথম নিয়ম আমাদের মেথড 1 মেথড 1 এই এক নাম্বার মেথডটা আসলে আমরা নরমালি ব্যবহার করি না তো আমি একটু বলে রাখি মেথড 1 কি আচ্ছা मेथड 1 হচ্ছে যারা এক এক নয় তাদের জন্য তাহলে যারা এক এক নয় তুমি যদি একটা কাজ করো যে তোমাকে পরীক্ষা বলা হলো y x2 তোমার তুমি তো বুঝেই গেছো x এর পাওয়ার জোড় মান হচ্ছে এটা এক এক নয় তাহলে তুমি বলো এক এক নয় কখন হবে যখন দুইটা x এর জন্য सेम y আচ্ছা বলো তো দুইটা x এর জন্য सेम y হতে পারে কিনা অবশ্যই পারে তুমি বলবা ধরি ধরি আমাদের 1, -1 বিলংস টু ডোমেইন কারণ x এর মানগুলো ডোমেইন তাহলে ডোমেইনের সদস্য আমি দিয়ে নিলাম 1 এবং -1 এবার তুমি কি করবা আমাদের এই যে y মানে তো আমাদের f of x তাহলে আমি কি করব প্রথমে f of 1 বসাবো f of 1 এর 1 ইকুয়াল টু কত হবে 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 এরপর f of -1 ইকুয়াল টু -1 হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু আমাদের বসাবো 1 এবার লিখবা যেহেতু ডোমেইনের দুইটি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ডোমেইনের জন্য রেঞ্জের মান सेम আসলো অতএব ফাংশনটি এক এক নয় একই ভাবে তোমার টু দি পাওয়ার 4 আছে सेम ভাবে বলতে পারবা অন্যান্য গুলো আছে বলতে পারবা এরা হচ্ছে যারা এক এক নয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে করতে পারি তবে কমনলি পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেগুলোর জন্য আমরা আরেকটা মেথড ইউজ করি যে মেথডটা তোমরা নাইন টাইমে করছিলা আমি ওই মেথডটা এখন ব্যাখ্যা করব তাহলে প্রথম কথা তোমাকে প্রথমে ফাংশন দেখে বুঝে যেতে হবে এটা এক এক কিনা দেন তুমি যদি এক এক হয় এক এক ব্যাখ্যা করবা এক এক না হলে এক এক নয় ব্যাখ্যা করবা তো আমি আসি তোমরা নাইন টাইমে এক এক ফাংশনের যে কনসেপ্টটা পড়ছিলা সেই কনসেপ্টটা আমরা ব্যাখ্যা করব তবে অনেকেই যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে এই কনসেপ্টটা পড়ছে কিন্তু তারা জানে না আমাদের এই কনসেপ্টটা আসলে কি মিন করে তো আমি বলি মনে করো তোমার একটা ফাংশন f of x দেওয়া আছে তো তোমরা কি করবা x এর দুটো মান ধরে নিবা তো আমি x এর দুটো মান ধরে নিলাম একটা হচ্ছে x1 আর একটা হচ্ছে x2 এখন x মানে কি x মানে হচ্ছে আমাদের ডোমেইন তাহলে আমরা প্রথম ধরে নিব ধরি x1 x2 বিলংস টু আমাদের ডোমেইন এ মানে x1 এবং x2 আমার কার সদস্য ডোমেইনের সদস্য কারণ ডোমেইনের সদস্য যদি না হয় তুমি তো ফাংশনের মধ্যে বসাইতে পারবা না তাহলে আমাদের এরপর আমরা কি করি আমরা f of x1 equals to f of x2 ধরে নি দেন যদি আমার आंसर আমার आंसर এখানে দুই ধরনের আসতে পারে 
দুজনের কি কি একটা হচ্ছে x1 equals to x2 আর একটা হচ্ছে x1 is not equals to x2 যদি আমার সমান হয় তখন আমরা বলি এক এক ফাংশন আর যদি সমান না হয় তখন আমরা বলি এক এক ফাংশন নয় এখন আমার প্রশ্ন হলো কেন তুমি বলতে এটা হলো বলতেছো এক এক এটা হলো এক এক নয় কেন বলতেছো সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি তো ব্যাখ্যা করতে গেলে তুমি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা একটু বলি প্রথমত আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার একটা সেট এ সেট এটা হচ্ছে আমার একটা সেট বি সেট এখন একটু খেয়াল করো আমি একটা ফাংশন নিলাম এফ সাস ডেট এ টু বি তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের একটা ফাংশন এ থেকে বি এর দিকে যায় তো আমি ধরে নিছিলাম আমাদের ডোমেনের সদস্য কয়টা ধরে নিছিলাম দুইটা আমরা নিজেরা ধরে নিলাম কি কি একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর একটা হচ্ছে এক্স টু এখন তুমি একটু খেয়াল করো এক্স ওয়ান বসানোর কারণে তুমি কি পাবা এফ ওফ এক্স ওয়ান পাবা তাই তো এফ ওফ এক্স ওয়ান পাবা কারণ আমাদের সিম্পল জিনিসটা হচ্ছে আমি যে জিনিসটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের মনে করো সাপোজ আমি ধরে নিলাম এফ ওফ এক্স ইকুয়াল টু মনে করো এক্স মাইনাস টু তাহলে আমি এফ ওফ এক্স ওয়ান সমান কত বলতে পারবো এক্স ওয়ান মাইনাস টু এফ ওফ এক্স টু সমান কত বলতে পারবো এক্স টু মাইনাস টু তো আমার মেন কথা হচ্ছে আমি এক্স ওয়ান এক্স টু দুইটা ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়ান বসেলে পাবো এফ ওফ এক্স ওয়ান এক্স টু বসেলে পাবো এফ ওফ এক্স টু যদিও এটার মান যে কোনো কিছু হইতে পারে ফাংশনের উপর ডিপেন্ড করবে তো আমরা ডিরেক্টলি লিখতেছি এফ ওফ এক্স ওয়ান এফ ওফ এক্স টু তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এফ ওফ এক্স ওয়ান আর এফ ওফ এক্স টু দুইটা পাবো যেহেতু ডোমেন দুইটা আমি রেঞ্জ মনে করো দুইটা পাবো এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এর জন্য পাবো আমার এফ ওফ এক্স ওয়ান এক্স টু এর জন্য পাবো এফ ওফ এক্স টু একটু ভালো ভাবে খেয়াল করা আসল কথা আচ্ছা তোমাদেরকে আমি বলছিলাম মনে আছে আমাদের যদি আমাদের এই জিনিসটা হয় দুইটা এক্স এর জন্য সেম ওয়াই আসে বা সেম এফ ওফ এক্স আসে তখন কিন্তু এটা এক এক হবে না তাহলে আমি কি করলাম আচ্ছা আমি একটা কাজ করি আমি দেখি এই যে দুইটা এই দুইটাকে আমি সমান ধরে নি এই দুইটাকে কি ধরে নিব সমান ধরে নিব অর্থাৎ এফ ওফ এক্স ওয়ান এবং এফ ওফ এক্স টু কি সমান ধরে নিলাম এবার যদি এই দুইটাকে সমান ধরে নি তাহলে দুইটা কি আর লেখার দরকার আছে না আমি একটাই লিখবো তাহলে আমি এই দুইটাকে সমান ধরে আমি একটাই লিখলাম মনে করো এফ ওফ এক্স সাপোজ আমি এফ ওফ এক্স লিখলাম তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখো এবার আমার দুই ধরনের কাহিনী করতে পারে কি এফ ওফ এক্স যখন লিখলাম এবার দুই ধরনের কাহিনী কি কি করতে পারে আমি নিশা একটা চিত্র আঁকি যে আমার এক্স ওয়ান এক্স টু আর এদিকে আছে এফ ওফ এক্স দুই ধরনের কাহিনী কি প্রথম কাহিনী হলো এখানে এক্স ওয়ান থেকে এফ ওফ এক্স ওয়ান গেল এক্স টু থেকে এটা গেল মানে এক্স ওয়ান বসেলে আনসার পাইলাম এটা এক্স টু বসেলে আনসার পাইলাম এটা এখন যদি এখানেও সেম এক্স ওয়ান বসেলে এটা পাইলাম এক্স টু বসেলে এটা পাইলাম আচ্ছা আমি তো বললাম যে আমার এখানে দুইটা এক্স এর জন্য আমি দুইটা এক্স এর জন্য এফ ও এক্স পাইলে সেটা আমার ফাংশন এক এক ফাংশন হবে না আচ্ছা যদি কোনো না কোনোভাবে আমি এটা প্রমাণ করতে পারি এটা এফ ও এক্স ঠিক আছে ওই দুইটাকে সমান ধরে একটা ধরলাম কোনো না কোনো কারণে যদি এই দুইটার মানও সমান হয়ে যায় এই দুইটার মান সমান মানে কি আলিমিনে তখন একটা এক্স লিখতে পারবো মনে করো আমাদের তখন আমি এই দুইটার মধ্যে একটা এক্স লিখতে পারবো তখন বলতে পারবো এক্স থেকে এফ ওফ এক্স এর মানে একটার জন্য একটা পাইছি তাহলে আমি আবার বলতেছি তুমি এই দুইটাকে একই ধরার কারণে যদি এই দুইটাও একই হয় এর মানে কি এর মানে হচ্ছে আমার একটার জন্য একটা কিন্তু তুমি এটাকে সেম ধরার কারণ সেম ধরার পরেও এই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন আসলো এর মানে কি এর মানে ভিন্ন এক্স ওয়ান এর জন্য এটা ভিন্ন এক্স টু এর জন্য এটা এর মানে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন এক্স এর জন্য সেম সেম ফাংশন পাইলাম কিন্তু যদি দুইটা সমান হয় সমানের জন্য এটা পাইলাম এর মানে একটার জন্য একটা কারণ তখন তো তুমি এই দুইটাকে একটা লিখতে পারো তাহলে আমি একটা কথা বলতে পারি কি আমার এফ ওফ এক্স ওয়ান এবং এফ ওফ এক্স টু সমান এই মুহূর্তে যদি এই দুইটা সমান না এটা প্রমাণ করতে পারি এই দুইটা সমান নয় এই দুইটা সমান নয় মানে কি এটা আর এটা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে ভিন্ন ভিন্ন এর জন্য সেম আনসার পাচ্ছি না তাহলে কি সেটা এক এক হবে অবশ্যই না এটা আমার এক এক নয় ওই কারণে বলতেছি যদি এক্স ওয়ান এবং এক্স টু সমান না হয় তখন এটা এক এক নয় আর যদি এই দুইটা সমান হয় তখন আমি বলবো এটা হচ্ছে এক এক ফাংশন কারণ একটার জন্য একটা তখন তো তুমি দুইটা লিখবা না দুইটার মধ্যে একটা লিখবো দুইটা সেম তাহলে আমরা এখন তাহলে আমাদের টার্গেট কি বলতো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে কোনো ফাংশন দেওয়া থাকলে তুমি ডোমিন ধরে নিবা এক্স ওয়ান এক্স টু দুইটা ধরে নিবা 
f of x1 এবং equals to f of x2 দরবা এরপরে ক্যালকুলেশন করে যদি প্রমাণ করা যায় দুইটা সমান দ্যাট मींस ওই ফাংশনটা আমাদের এক এক ফাংশন হবে আর যদি সমান না হয় তাহলে ওই ফাংশনটাকে আমরা এক এক ফাংশন বলতে পারবো না তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো কেন আমরা এই কাজটা করি অনেকে 9 10 এটা করছিল কিন্তু বুঝোই আসলে কেন তুমি এটা করছো অনেকে মুখস্থ করছে তো আমার মেইন কথা হচ্ছে মুখস্থ করলে তুমি आंसरটা বের করতে পারবা কিন্তু জিনিসটা বুঝলে তখন ম্যাথগুলো করতে ভালো লাগবে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের ম্যাথ করতে খারাপ লাগে বা ম্যাথ জিনিসটা কঠিন লাগে এই একটাই কারণে আমরা জিনিসটা ফিল করতে পারি না বা অনুভব করতে পারি না আমরা বুঝি না আসলে কেন করতেছি মুখস্থর মতো করে ফেলি যা আমার বইতে এখানে করা আছে সেজন্য করে ফেলি এবার আসি তাহলে আমরা এখন কয়েকটা ম্যাথ করি আমাদের যে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য প্রথম আমরা একটা ম্যাথ করি যা আমাদের প্রথম একটা ম্যাথ হচ্ছে f of x equals to আমার দেওয়া আছে 2x minus 1 बोला हुलो ए जे प्रदुत्तर फांक्षेन टी एक एक की ना तो आमार ए फांक्षेन टी एक एक की ना आमने की बाब बेगे गोर्वो तरह आमार कास की आमी दोर निवो धोरी प्रथ में लिखबो आमने दोर निवाबे धोरी x1, x2 belongs to domain এর মানে আমার x1 x2 আমরা দুইটা এমন এমন দুইটা চলক ধরে নিলাম যারা কার সদস্য ডোমেইনের সদস্য এবার আমি লিখলাম আমি লিখলাম f of x1 equals to f of x2 তাহলে আমরা আমাদের প্রথমে ধরে নিলাম x1, x2 ডোমেইনের সদস্য এবং এবং আমরা ধরে নিলাম f of x1 equals to f of x2 তাহলে এই দুইটা ধরে নিলাম এখন আমার টার্গেট কি আমার টার্গেট হচ্ছে প্রমাণ করা x1 আর x2 সমান অথবা x1 x2 সমান নয় মানে সমান নাকি সমান নয় সেটা জানলেই কাজ শেষ এখন আসি আচ্ছা f of x এর মান যদি 2x 1 হয় f of x 1 এর মান কত আসবে 2x 1 1 তাহলে f of x 1 এর মান 2x 1 1 f of x 2 এর মান 2 x2 minus 1 एबार देखो उबए बास तेके 1 1 चुले जाबे ताले पाबो 2x1 equals to 2x2 उबए बास तेके 2 2 चुले जाबे आमादे शादारा नोता आमादे लेकुन काटा काटी आमदे कोर बोना आमादे जास उबए बास तेके आमादे बाद दिये दीबो x1 equals to x2 मैं तेके ते काटा काटी ना करे रेस रेव कारण तुम्हें केटे दिला जिनिस तेके तो खारात देखा जाए तो आमने जे कास्टे कुर्वो आगे होता आमने तेके लेकुन काटा काटी कुर्वो तो आमने काटा काटी कुर्वो ना जस्ट बाद दिये दिलाम तेले की पहलाम x1 equals to x2 तेले ख्याल करो f of x1 एबो f of x2 एर मान equal दरार कारणे ए दुटा समान हवार कारणे ए दुटा समान এর মানে কি এই দুটো একই এই দুটো একই একটার জন্য একটা পেলাম দ্যাট मींस অতএব তাহলে লিখব সুতরাং আমাদের f of x একটি একটি এক এক ফাংশন তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম f of x একটি এক এক ফাংশন তাহলে যদি আমাদের এই ধরনের ম্যাথ আসে আশা করি পারবা তো আমি যত ধরনের ম্যাথ আসতে পারে সবগুলোই করে দিই হ্যাঁ এটা গেল আমার প্রথম টাইপস মানে এক একের মধ্যে প্রথম টাইপস হ্যাঁ তো এক একের মধ্যে আমাদের প্রথম টাইপস যদি হয় আমাদের কিন্তু নরমালি এই চ্যাপ্টারের টাইপস ছিল প্রথম এক নাম্বার টাইপস ডোমেইন নেম যেটা করে ফেলছি আজকে হচ্ছে টাইপ 2 টাইপ 2 এই টাইপ 2 এর মধ্যে আমরা টাইপ এ অলরেডি করে ফেলছি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে টাইপ 2 এর মধ্যে টাইপ এ তো টাইপ 2 এর মধ্যে আবার টাইপ বি করি টাইপ বি কি আমাদের f of x equals to আমাদের দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে x 3 x minus 3 divided by 2x plus 1 2x plus 1 एई प्रस्टोटा द्या वा आसे एब आप तुमा के प्रस्टोटा करा होलो ठीक आगे मोतो जे आमादर एटा एक एक कीना दासे करो तो आमी की कुर्वो बोलो तो वही आगे मोते आमने दोर निगो जे आमादर एटा दुटे सदस्य x1 comma x2 কার সদস্য belongs to আমাদের ডোমেইন এটা হচ্ছে ডোমেইনের সদস্য তো এটা যদি ডোমেইনের সদস্য হয় আমরা কি ধরে নিব f of x1 এবং f of x2 কেমন সমান যদি এই দুটো সমান হয় এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে x1 আর x2 সমান নাকি অসমান এখন আসি f of x এর মান যদি এটা হয় f of x1 এর মান কত হবে x1 3 divided by 2x1 1 তাহলে বলা যায় x1 3 divided by 2x1 plus 1 n पर देखो equal to आमना बोलते बारी x1 x2 जेदु 2 minus 3 divided by 2x2 plus 1 तो अने के आमार जे कास्टर करे ए दोरने मेद गुला आशले माने जोदी भगनांसो आकार आशे आगे टास्टिक पारे किन्तु भगनांसो आशले अने के एखाने चाट के जाए की करवो एक बर सो আমাকে তো সলভ করতে হবে সলভ করে x1 আর x2 এর রিলেশন বের করতে হবে তো রিলেশন বের করার জন্য তো এইভাবে থাকলে হবে না আমরা কি করব বজ্র গুণন করে দেব বজ্র গুণন করলে কি হয় দেখো তাহলে আমরা এবারে লিখতে পারি x1 3 2x2 1 
equals to আমরা বলতে পারি x2 minus 3 into 2x1 plus 1 এবার আসো x1 দিয়ে দুইটাকে গুণ দাও x1 দিয়ে গুণ দিলে কি হয় দেখো x1 দিয়ে 2x1 কে গুণ দিলে হয় 2x1 x2 এরপর x1 দিয়ে 1 কে গুণ দিলে plus x1 এরপর minus 3 দিয়ে গুণ দাও minus 3 দিয়ে গুণ দিলে minus 3 দিয়ে গুণে 6x2 minus 3 গুণ দিলে minus 1 sorry 3 কে 3 তাহলে minus 3 আসে equals to ডান পাশে দেখো x2 দিয়ে গুণ দিলে x2 দিয়ে যদি আমি এটাকে গুণ দিই তাহলে কি আসে 2x1 x2 x2 দিয়ে এটাকে গুণ দিলে প্লাস x2 মাইনাস 3 দিয়ে যদি আমি এটাকে গুণ দিই তাহলে আমাদের কি আসে 3 2 6 তাহলে আমাদের মাইনাস 6x1 আর যদি মাইনাস 3 দিয়ে এটাকে গুণ দিই মাইনাস 3 আসে এখন একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আমাদের উভয় পাশে सेम सेम কি আছে এখানেও মাইনাস 3 আছে এখানেও মাইনাস 3 আছে বুঝতে পারছিস দুইটা আমার कैंसिल আউট হয়ে যাবে এতভাবে এখানে 2x1 x2 আছে এখানে 2x1 x2 আছে এর মানে এই দুটো কি হয়ে যাবে कैंसिल হয়ে যাবে তো कैंसिल হওয়ার পর আমার থাকতেছে কি আমার থাকতেছে x1 6x2 x2 6x1 তাই একটু খেয়াল করো আমার এটা x1 এটা x2 এটা x2 এটা x1 তো আমাদের প্রমাণের জন্য আমি কি করব x1 গুলোকে এক পাশে x2 গুলোকে অন্য পাশে তাহলে এই x1 টাকে আমি বামে আনি এখানে আছে x1 6x1 টা বামে আসলে কি হয়ে যাবে প্লাস তো x1 আর 6x1 মিলে কি কত হয় 7x1 equals to এদিকে আছে আমাদের 6x2 এটাকে ডানে নিলে ডানে একটা আছে এটা মাইনাস থেকে প্লাস হয়ে যাবে 6 এর কি 7 এটা হয়ে যাবে 7x2 7 7 চলে গেলে কি হয় x1 equals to x2 তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমরা শুরুতে ধরে নিছিলাম f of x1 এবং f of x2 এর মান সমান এবং এই সমান ধরার কারণে লাস্ট পর্যন্ত পাইলাম x1 equals to x2 এর মানে এটা কোন ধরনের ফাংশন এক এক ফাংশন বুঝতেই পারতেছো আর আমরা দেখেই বলে দিতে পারি x এর পাওয়ার যেহেতু আমাদের বিজোড় 1 এর মান হচ্ছে এটা এক এক ফাংশনই হবে তাহলে আমরা যদি আসে কখনো আমরা এভাবে করে ফেলতে পারবো তো তোমরা অনেকেই এই ক্যালকুলেশনে ঝামেলা করো আশা করি আজকের পর এই ক্যালকুলেশনে ঝামেলা হবে না এবার আসো তাহলে এখন আসি আমাদের দ্বিগা থাকলে কি হয় তোমরা অনেকেই বলো ভাই দ্বিগা থাকলে আমি দুইটা মান বসাই করে ফেলতে পারবো তো আমি আসি ইন জেনারেল প্রসেসে ইন জেনারেল প্রসেসে আমি যদি করি আমাদের মনে করো দেওয়া আছে f of x equals to x square minus 2 এই প্রশ্নটা দেওয়া থাকলো হুবহু আবার আগে নিয়ম যা আমরা ধরে নিলাম x1 comma x2 belongs to domain তাহলে ডোমেইনের আমাদের এই দুইটা সদস্য তাহলে আমরা ধরে নিলাম f of x1 equals to কত f of x2 তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি f of x equals to x square minus 2 হয় f of x1 সমান কত হবে x1 square minus 2 equals to x2 square minus 2 এবার দেখো 2 2 চলে যাবে তাহলে আমরা কি পাবো x1 square equals to x2 square তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারবো কি x1 equals to plus minus root over x2 whole square square এর root চলে যাবে তাহলে x1 equals to কি হবে plus minus x2 দেখো আমার x1 equals to কিন্তু x2 হচ্ছে না x1 equals to plus minus x2 হচ্ছে এটা plus x2 আর এটা minus x2 যেহেতু শুধুমাত্র x1 equals to x2 হচ্ছে না এর মান হচ্ছে এটা এক এক নয় এটা এক এক নয় তাহলে আমরা দেখো আমরা বলতে পারি এটা এক এক নয় আর প্রশ্ন দেখে বুঝে যায় x এর পাওয়ার যেহেতু জোড় এটা এক এক ফাংশন হবে না আর তোমরা যদি কেউ এই প্রসেসে করতে না চাও তোমরা তোমাদের জন্য আরেকটা প্রসেস আছে কি যে আমি এটাকে বামে আনি বামে আনলে কি হয় x1 স্কয়ার মাইনাস x2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার এর ফর্মুলা কি করতে পারবো a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b ইকুয়াল টু 0 তাহলে বলা যায় হয় x1 প্লাস x2 ইকুয়াল টু 0 সুতরাং x1 ইকুয়াল টু মাইনাস x2 অথবা x1 মাইনাস x2 ইকুয়াল টু 0 সুতরাং x1 ইকুয়াল টু x2 তাহলে আমি এই দুটোকে কম্বাইনলি লিখতে পারি কি কম্বাইনলি লিখতে পারি x1 ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস x2 তাহলে আমরা বলবো যেহেতু x1 ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস x2 অতএব আমার এই ফাংশনটি এক এক ফাংশন হবে না এটা আমার যে কোনো আমাদের জোর পাওয়ার জোর হলে তো এক এক হয় না সেটা আমরা আগে থেকেই জানতাম একবার এবার আসি যে আমাদের যদি আমাদের পরম মান হয় সেটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তবু আমি একটু বলি পরম মান যদি হয় f of x equals to মনে করা আছে 2 x এর পরম মান প্লাস 5 এটা আছে তো আমরা কি করব আবার আগের মতো দুইটা ধরলে আমাদের 2 x এর পরম মান আমাদের f of x1 প্লাস আমি ডাইরেক্ট করে দিয়েছি দুইটা একবার x1 একবার x2 প্লাস 5 equals to আমাদের 2 
लिखा शुद्ध तब लिखबा कारण लिखले समस्या हो जाए तो करो देखो समस्या झमेला जगह माइनस उत्पादकुलिस्य x1 minus x2 into x square plus sorry x1 square plus x1 y1 plus y1 uh, sorry our y1 can also be touch x1 and touch x2 then our x1 square plus x1 x2 plus x2 whole square equals to zero then I'm going to tell you how how x1 minus x3 equals to zero so that I can tell you x1 equals to key x2 then I'm going to tell you how to tell you संख्या जिज्ञासमीकरण देखते 
এবার যদি তুমি এটাকে নরমালি সলভ করতে যাও হ্যাঁ আমাদের দ্বিঘাত সমীকরণে তোমরা সলভ করার নিয়ম জানো সেটা হচ্ছে কি ax2 bx c যদি 0 হয় তার সলভ করার নিয়ম কি x b b2 4ac twice তো আলটিমেটলি যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে x যদি আমরা এটা লিখি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই যে আমার এই রাশিটা এই আমাদের এই সমীকরণটা এটা যদি আমি সলভ করতে পারি তো তুমি এখানে सपोज ধরে নিলা আমার যে x1 x1 থেকে তুমি মনে করো x এর ন্যায় ধরে নিলা আর সবগুলো কনস্ট্যান্ট এরপর তুমি সলভ করতে পারবে কিন্তু কথা হলো সলভ করার পর তুমি কিছুক্ষণ পরে দেখবা এটা আর সলভ করা যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না আসলে প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে এই জিনিসটার মান আসলে শূন্য যে আমরা ধরলাম এটা আসলে শূন্য হওয়া সম্ভব না তো এখন কথা হচ্ছে আমি হয়তো এই যে আগে করে দেখছিলাম ওই জন্য জানি তো তোমরা যে কাজটা করতে পারো সিম্পল দেখো তোমার প্রশ্ন দেখে তুমি বুঝতে পারবে এক এক ফাংশন হবে তো যেহেতু এক এক পেয়ে গেছে অতএব এটা আমার সম্ভব না এটা সম্ভব হলে তো আমি উল্টে যাবে তাহলে আমরা যে কাজটা করব আমরা হয় এটা লিখব অথবা এটা লিখার পর বলবো যেটা গ্রহণযোগ্য নয় যেহেতু আমার এটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং আমাদের এটাই গ্রহণযোগ্য তাহলে আমাদের এটা যেহেতু x1 আর x2 সমান অতএব আমার এটা কি এক এক ফাংশন তাহলে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবার আসো আমাদের কয়েকটা আমাদের এই কয়েকটা তোমরা ভালোভাবে নোট ডাউন করে রাখবা এখন আমরা কয়েকটা হোমওয়ার্ক দিই হ্যাঁ তাহলে আমাদের কয়েকটা হোমওয়ার্ক যদি দিই তাহলে আমাদের জিনিস আমাদের কয়েকটা হোমওয়ার্ক লিখে রাখো তোমরা সবাই এস ডাব্লিউ এক নাম্বার হচ্ছে এক নাম্বার এস ডাব্লিউ হচ্ছে এক সাস ডেট জিরো কমা ইনফিনিটি টু ওয়ান কমা ইনফিনিটি এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই ফাংশনটা তোমাকে যে জিনিসটা করতে হবে তোমাকে বললো এই ফাংশনটা এক এক কিনে যাচাই করো আনসার হবে আনসারটা আমি লিখে দিই আনসারটা হচ্ছে এটা এক এক ফাংশন অনেক একটু টাস্ক লিখে যেতে পারো যে ভাই একটু আগে তো বললেন আমার এক্স এর পাওয়ার যদি আমাদের জোর থাকে সেটা তো আমার এক এক নয় তাহলে এটা কেমনে এক 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 আমি একটু পরে বলতেছি আর একটা লেখো দুই নাম্বার দুই নাম্বারে বললো তোমাকে ডি জে এক সাস ডেট জিরো জিরো কমা টু জিরো কমা টু এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু রুট ওভার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার একটি একটি এক এক ফাংশন এখানে তোমরা দেখতে পাবে ডিজে ডিজে মানে বুঝে নিও ডি মান হচ্ছে দেখাও ডি মান হচ্ছে দেখাও জে মান হচ্ছে জে তাহলে ডিজে মানে কি দেখাও জে সংক্ষিপ্ত রূপ তাহলে আমার দেখাও জে प्रमाण करो जे प्रमाण करो जे एफ एक्स इक्सर द्वारा संज्ञायित संज्ञायित एफ सस डेट एन टू एन फांगशन टी एक फांगशन टी एक साधारण প্লাস টু এর জন্য যা মাইনাস টু এর জন্য সেম এখন যদি আমি তোমার বলি তুমি নেগেটিভ মানগুলা বসাইতে পারবে না তাহলে শুধু আমাদের পজিটিভ বসাচ্ছ না সেই ক্ষেত্রে কি আমার এই ঝামেলা হয় না দেখো এখানে তোমাকে বলে দিছে এফ সাস ডেট জিরো টু ইনফিনিটি ওয়ান টু ইনফিনিটি এই অংশটা কি ডোমিন না এর মানে ডোমিনের মান জিরো থেকে ইনফিনিটি এর মানে ধনাত্মক তাহলে এখানে তোমার ঋণাত্মক তো কাম করে কোনো ওয়ে নাই আমি তো এটাকে এক এক নয় বলতে পারবো যখন ধনাত্মক ঋণাত্মক সবাই আছে তখন আমি কম্পেয়ার করব এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক এটার জন্য যা এটার জন্য তা তখন আমি বলতেছি এক এক বাট এবার তো আমার ঋণাত্মক নাই শুধু ধনাত্মক এখন শুধু ধনাত্মক বসাইলে তুমি কি এখান থেকে কখনো দুইটার জন্য সেম আনসার পাবা ওয়ানের জন্য যা টু এর জন্য আরেকটা থ্রি এর জন্য আরেকটা ফোর এর জন্য আরেকটা ফাইভ এর জন্য আরেকটা প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ওই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি এক এক ফাংশন বুঝতে হবে তাহলে যদি এটা দেওয়া না থাকতো এটা এক এক নয় কারণ ধনাত্মক ঋণাত্মক জন্য সেম কিন্তু এটা দেওয়া থাকার কারণে ঝামেলা হয়ে গেছে একইভাবে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো এটা এক এক মানুষের প্রমাণ করবা আর হচ্ছে এটা 
তুমি দেখে বলতেছো ভাইয়া এটা তো আমার এক এক হওয়ার কথা এক এক হওয়ার কথা না কিন্তু তোমাকে বলছে প্রমাণ করো যে এটা হচ্ছে আমার এক এক ফাংশন এই যে তোমাকে এখানে বলে দিল এক্স সাজেক্ট এন টু এন আমাদের মনে আছে প্রথম দিকের ক্লাসে আমরা বলছিলাম এন মিন্স ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার মানে কি আমাদের ন্যাচারাল নাম্বারের সেট আমরা বলছিলাম ওয়ান টু থ্রি এভাবে কন্টিনিউসলি অসীম পর্যন্ত যাবে এর মানে এক থেকে শুরু করে সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে আমরা বলি ন্যাচারাল নাম্বার এর মানে তুমি এই এন মানে কি ডোমেন তাহলে আমাকে বলো এই এন এর মান তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর সারা কোনো কিছু বসাইতে পারবা না এটাকে আমি এক এক নয় কেন বলতাম ধনাত্মক ঋণাত্মক জন্য সেম আনসার কিন্তু বর্তমানে কি সে ঋণাত্মক পাচ্ছে না আমি তো ঋণাত্মক ইনপুট দিতে পারতেছি না ইনপুট দিলে তারপরে না আমি বলতে পারতাম কিন্তু আমার ইনপুট দিতে হবে ওয়ান টু থ্রি ইভেন এখানে তুমি ইনপুট দিতে পারতো ওয়ান পয়েন্ট টু কারণ এটা জিরো থেকে ইনপুট এর সব কিন্তু এখানে সেটাও পারবা না কেন ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে শুধু ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা গুলা তাহলে ওয়ান টু থ্রি কন্টিনিউসলি আমার সামনের দিকে আগাবে তাহলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে যেহেতু এখানে শুধু ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা গুলা তাদের জন্য কিন্তু তুমি আর ওই যে আগে ঋণাত্মক আর ধনাত্মকের জন্য যেরকম সেম আনসার পাইতা সেটা পাওয়া আর সম্ভব না অতএব আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি একটি এক এক ফাংশন নয় যখন ডোমেন অরিজিনাল নাম্বার কিন্তু এক এক ফাংশন যখন আমাদের ডোমেনটা ন্যাচারাল নাম্বার অথবা ডোমেনটা জিরো থেকে ইনপিনিয়ার অর্থাৎ ডোমেন যদি ধনাত্মক হয় অথবা যদি শুধু ঋণাত্মক হইতো তখন হইতো কারণ শুধু ঋণাত্মকের জন্য তো তুমি ধনাত্মকের সাথে কম্পেয়ার করতে পারতেছো না ধনাত্মক বাদ এর মানে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনো একটা বাদ দিলে সেটা আমার এক এক হয়ে যাবে অর্থাৎ যাদের জন্য আমি বলছিলাম এক এক নয় তারাই যদি না থাকে তখন তো অবশ্যই এক এক হয় হয়ে যাবে তাহলে আমি তখন নয়টাকে হয় বানাই দিব তাহলে আমাদের এটাই ছিল আমাদের এক এক ফাংশনের সম্পূর্ণ যে আমাদের এর বাইরে কখনো এক এক ফাংশন আসতে পারে না এবার আমরা আরেকটা ফাংশন করব সেটাকে আমরা বলি সার্বিক ফাংশন তাহলে আমাদের নাম দিচ্ছি সার্বিক সার্বিক বা আরেকটা নাম হচ্ছে সর্বগ্রাহী আরেকটা নাম হচ্ছে সর্বগ্রাহী অথবা আরেকটা নাম হচ্ছে উপর ফাংশন তাহলে আমাদের এটা তিনটা নাম হতে পারে একটা হচ্ছে সার্বিক ফাংশন আরেকটা হচ্ছে সর্বগ্রাহী ফাংশন আরেকটা হচ্ছে উপর ফাংশন ইংলিশে বললে আমরা বলবো এটা হচ্ছে অন টু ফাংশন এটা হচ্ছে অন টু ফাংশন এখন আসি এই সার্বিক ফাংশন কাকে বলে আশা করি তোমরা সকলেই জানো যে আমরা আগের ক্লাসগুলোতে বলছিলাম কোন একটা কোন একটা আমাদের ফাংশনের যদি তার কোডোমেন তার কোডোমেন কোন একটা ফাংশনের যদি কোন একটা ফাংশনের যদি কোডোমেন কোডোমেনটা রেঞ্জের সমান হয় তখন অর্থাৎ কোডোমেন যা রেঞ্জ তা তখন আমি তাকে বলবো কি সেটা হচ্ছে একটা সার্বিক ফাংশন সেটা হচ্ছে একটা সর্বগ্রাহী ফাংশন সেটা হচ্ছে একটা উপর ফাংশন সেটা হচ্ছে একটা অন্ট ফাংশন তাহলে আমি দেখলাম কি কোডোমেন আর রেঞ্জ কি হইতে হবে সমান হইতে হবে তাহলে আমরা একটু দেখি যেমন এখানে দেখো এ বি সি এখানে আছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে দেখো এ থেকে ওয়ানে গেল বি থেকে টু তে গেল সি থেকে থ্রিতে গেল এখানে যদি আমি তোমাকে প্রশ্ন করি তুমি ডোমেনের দিকে তাকানোর দরকার নাই এখানে কোডোমেন কত কোডোমেন মানে হচ্ছে এখানকার সবগুলো ওয়ান টু থ্রি রেঞ্জ কত ওয়ান টু থ্রি কেন সবগুলোর সম্পর্ক আছে এখন যদি আমি তোমার বলি এ বি সি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে ওয়ান টু থ্রি দিলাম এ থেকে ওয়ানে গেল বি থেকে টু তে গেল সি থেকে টু তে গেল এবার বলো এটা ফাংশন কিনা অবশ্যই ফাংশন তবে আমাদের যেমন তাহলে আমাদের এখানে দেখো কোডোমেন কত ওয়ান টু থ্রি রেঞ্জ কত অনলি ওয়ান এবং টু কারণ যাদের সাথে সম্পর্ক আছে তারা হচ্ছে রেঞ্জ আমরা আগে আলোচনা করছিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু এখানে কোডোমেন আর রেঞ্জ সমান না তাহলে আমি এটাকে সার্বিক ফাংশন বলতে পারবো না তাহলে আমরা কি বললাম তারাই আমাদের সার্বিক ফাংশন যাদের কোডোমেন এবং রেঞ্জ কি হবে সমান হবে তাহলে কোডোমেন এবং রেঞ্জ যদি সমান হয় তাদেরকে আমরা কি বলবো সার্বিক ফাংশন বলবো এবার আসি আমাকে প্রশ্ন বলা হলো আমাদের একটা ফাংশন সার্বিক কিনা যাচাই করার জন্য তো প্রশ্নটা আমি একটু লিখি প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম তোমাকে বলে দেওয়া আছে এ ইকোস টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস টু বাই থ্রি বি ইকোস টু অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এবং এফ সাস ডেট এ টু বি এবং এবং এফ অফ এক্স ইকোস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স মাইনাস টু দ্বারা সংজ্ঞায়িত দ্বারা সংজ্ঞায়িত ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত ফাংশনটি সার্বিক কিনা যাচাই করো ফাংশনটি সার্বিক কিনা যাচাই করো এবার বলো কোন একটা ফাংশন সার্বিক কিনা যাচাই করার জন্য কয়টা জিনিস লাগবে দুইটা একটা হচ্ছে তার কোডোমেন আর একটা হচ্ছে তার রেঞ্জ আমরা কোডোমেন কখনো ফাংশনের ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারি না 
कोरोमे दवा था के कोठे के दवा से ए जे एफ सस डेट ए टू बी ए मीन्स डोमेन बी मीन्स की कोरोमे तो ये क्या करो कोरोमे माने कि बी और बी टा मत दवा से ऑल रियल नंबर माइनस वन आर ऑल रियल नंबर माइनस वन बाय थ्री तो हम लोग बोलते बार वो कोरोमे कोरोमे दवा से कोरोमे शब्द को तो ऑल रियल नंबर माइनस वन बाय थ्री तो आमी इकने ये एग्जाम्पल दे चेक टेक करने, अमरा ये आगे एक टा शॉर्टकट देखा सिलाम है, शॉर्टकट देखा ना तो आगे क्लास बोला थे, तो अखुन किधर अमरा बोल सिलाम, डोमेन जो नो की है, आमदे बॉक्नांशिल कितने नीचे की था का जावे ना, जीरो था का जावे ना, तो ले थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो होल আমরা আগের একটা লেকচারে এটা দেওয়ার সময় ভুলে আমরা 2/3 এর জায়গায় 3/2 দিয়ে দিছিলাম তোমরা একটু সেটা একটু ঠিক করে নিও যে আমাদের এখানে হবে 2/3 এক কথা নিচেরটাকে জিরো ধরে যেটা পাবো সেটা হওয়া যাবে না এখানে আমার ডোমেইন লাগতেছে না এখানে আমার কি লাগবে রেঞ্জ তাহলে তুমি তোমার গতানুগতিক নিয়মে রেঞ্জ বের করবা আমি শর্টকাট নিয়ম করতেছি রেঞ্জ অফ দিস ফাংশন কত হবে বলতো অল রিয়েল নাম্বার মাইনাস x এর সহগ বাই x এর সহগ x এর সহগ 1 x এর সহগ 3 তাহলে 1 বাই 3 এবার দেখো রেঞ্জ হচ্ছে কত r 1 বাই 3 কোরোমেন কত r 1 বাই 3 বলবা যেহেতু ফাংশনটির কোরোমেন এবং রেঞ্জ সমান অতএব ফাংশনটি একটি সার্বিক বা সর্বগ্রাহী বা উপর বা অন্ত ফাংশন তাহলে আমরা এভাবে বলে দিতে পারি তবে হ্যাঁ তুমি যদি রেঞ্জটা শর্টকাট মেথডে বের করা হবে না রেঞ্জটা তোমাকে এজ ইউজ নিয়মে যে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে x এর মান বের করে সেখান থেকে বের করতে হবে আমরা আগে দেখাইছিলাম এখন আর দেখাচ্ছি না তাহলে যদি কখনো সার্বিক ফাংশন কিনা যাচাই করতে বলে আমরা এই নিয়মে যাচাই করে ফেলতে পারবো এখন আসি তাহলে আমাদের সার্বিক ফাংশন কি আমাদের বের করা শেষ তাহলে আমাদের সার্বিক বাই ইনটু ফাংশন আমি জেনে গেছি এবার আমার আরেকটা ফাংশন যার নাম হচ্ছে আমাদের আমাদের আগেটা ছিল অনটু ফাংশন এবার আমার আরেকটা মানে সার্বিকটাকে আমরা বলতো অনটু এবার আরেকটা ফাংশন যার নাম হচ্ছে ইনটু ফাংশন ইনটু ফাংশন বা আমরা ইংলিশে আমরা ইনটু বলি ইনটু ফাংশন একটু খেয়াল করে দেখো সার্বিকটা ছিল অনটু এটা হচ্ছে ইনটু আর যেমন কি আমাদের দুইটা সম্পূর্ণ বিপরীত হ্যাঁ আমরা দেখছিলাম কি কোরোমেন আর রেঞ্জ যদি সমান হয় তখন হচ্ছে সার্বিক এখন বলবো কোরোমেন আর রেঞ্জ যদি সমান না হয় তখন সেটা হচ্ছে আমাদের ইনটু ফাংশন তাহলে কোরোমেন আর রেঞ্জ যদি সমান হয় সেটা হচ্ছে অনটু বা সার্বিক আর যদি সমান না হয় সেটা হচ্ছে ইনটু বা আমাদের এই আছে হচ্ছে আমাদের ইনটু ফাংশন যেমন আমি যদি एग्जांपल দেখানো লাগবে না एग्जांपल তোমরা নিজেদের মতো দেখে নিতে পারবা এবার আসি তাহলে আমাদের ইনটু ফাংশন কি জেনে গেলাম এই ডেফিনিশন গুলো আমাদের লাগে ওই জন্য আমি একটু একটু করে বলে দিচ্ছি এবার হচ্ছে আমাদের আরেকটা ফাংশন সেটা হচ্ছে প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন প্রতিসংগ ফাংশন প্রতিসংগ বা ইংলিশে বলা হয় বাইজেক্টিভ ফাংশন তাহলে এই প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন কি একটু বলি কোন একটা ফাংশন যদি আমাদের এক এক হয় এক এক হয় এবং ওই ফাংশনটাই যদি আমাদের সার্বিক হয় তাহলে আমি তাকে বলবো এই দুটো একসাথে ফলো করলে তাকে আমরা বলবো প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন অর্থাৎ কোন একটা ফাংশন এক এক এবং সার্বিক হলে তাকে বলবো প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফর एग्जांपल এখানে মনে করো a b c আছে এখানে মনে করো 1 2 3 আছে আবার তাহলে আমাদের এখানে একটু খেয়াল করো আমি a থেকে 1 দিলাম b থেকে 2 দিলাম c থেকে 3 দিলাম প্রথম কথা এটাকে এক এক কিনা হ্যাঁ এটা এক এক এটাকে সার্বিক কিনা হ্যাঁ সার্বিক কিভাবে বুঝছি কোরোমেন আর রেঞ্জ সমান তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারবো একটা প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন তাহলে আমাদের এটাকে আমরা প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন বলতে পারবো এই জিনিসটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে এটা আমরা বুঝলাম যে প্রতিসংগ বা বাইজেক্টিভ ফাংশন কাকে বলে সেটা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলো এবার আমরা আমাদের আর দুইটা আমাদের আর দুইটা ফাংশন যেহেতু অলরেডি একটা আমি কিন্তু আমরা আগে বলছিলাম দুইটা ফাংশন আমরা পড়ব আমাদের পাশাপাশি একটা হচ্ছে আমাদের ধ্রুবক ফাংশন যেটা আমরা আগে পড়ছিলাম ধ্রুবক ফাংশন আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের অবহেদ ফাংশন আর এটা হচ্ছে আমাদের কি অবহেদ ফাংশন তাহলে আমি একটু ভালো করে বলে রাখি আমাদের ধ্রুবক ফাংশন মানে কি ধ্রুবক ফাংশন মানে হচ্ছে ওই ফাংশনের মান সব সময় ধ্রুবক ফর एग्जांपल আমি যদি বলি f of x equals to আমাদের x 5 divided by x 5 এবার দেখো তুমি x এর মান যাই বসাও না কেন উপর নিচে सेम आंसर আসবে কাটাকাটি করলে आंसर আসে কত 1 যেমন ফর एग्जांपल x এর মান আমি বসাইলাম 1 x এর মান 1 বসাইলে আমাদের f of x এর মান কত আসে 
উপরে আসে -4 নিচে আসে -4 এর মানে आंसर হচ্ছে 1 আমি x এর মান 2 বসাইলাম তাহলে আমার f of x এর মান কত আসলো উপরে -3 নিচে -3 আর লিমিটে 1 আর আমি তো x এর মান 5 বসাইতে পারবো না কেন সেটা তোমরাই জানো তাহলে আমরা এবারে গ্রেজুয়ালি x এর মান 3 বসাইলাম 3 বসাইলে f of x আমরা পাচ্ছি -2 ডিভাইড বাই -2 এর মান হচ্ছে আমাদের 1 এবারে আমরা কন্টিনিউয়াসলি মান বসাইলে পাবো এদেরকে আমরা বলি কি ধ্রুবক ফাংশন এবারে আসো অবিভক্ত ফাংশন কাকে বলি সুদা বাংলায় আমরা বলি f such that a to a কে আমরা অবিভক্ত ফাংশন বলি মানে বুঝছো তো তার ডোমেইন যেটা কোডোমেইন সেট সেটা ডোমেইন সেট যা কোডোমেইন সেটও কি সেম এর মানে মনে করো এখানে আমার x1 x2 x3 আছে তাহলে এখানে x1 এর জন্য থাকতে হবে x1 x2 এর জন্য x2 x3 এর জন্য x3 এর মানে কি এর মানে হচ্ছে তুমি x এর মান যাই বসাও y এর মান তাই আসবে আবার বলতেছি x এর মান যা y এর মানও তা x এর মান যা y এর মানও তা তাহলে এই ধরনের কি তাহলে আমাদের এটা এটা যদি আমরা a বলি এটাকে a বলবো না তাহলে আমরা এই ফাংশনটাকে আমরা বলবো এটা অবহেদ ফাংশন বা আমরা ইংলিশে বলতে পারি আইডেন্টিটি ফাংশন এখন আমার প্রশ্ন হলো এই ধরনের কি ইকুয়েশন সম্ভব অবশ্যই সম্ভব ইকুয়েশনটা কি f of x মনে করা আমি নাম x তাহলে বলো তো x এর মান 1 হলে f of 1 এর মান কত 1 f of 2 এর মান কত 2 f of 3 এর মান কত 3 তাহলে আশা করি বুঝতেই পারছো যে আমাদের ধ্রুবক ফাংশন কি জিনিস আর অবহেদ ফাংশন কি জিনিস কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো এই দুইটা ডেফিনিশন পরীক্ষা তেমন কখনো আসে না আমাদের পরীক্ষা আসে কি ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ এবং অবহেদ ফাংশনের গ্রাফ ওই কারণে এই দুটো আমি পাশাপাশি দেখাইলাম আচ্ছা একটু খেয়াল করো তো ধ্রুব ফাংশনে কিন্তু আমার কি ছিল দেখো তো আমি গ্রাফ আঁকতেছি হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আমার x অক্ষ এটা হচ্ছে আমাদের y অক্ষ তাহলে আমি একটু আগে যেটা দেখাইছিলাম যে আমার যদি এরকম হয় y x 5 ডিভাইডেড বাই x 5 তাহলে জিনিসটা কি হয় দেখো তো x এর মান যদি আমি 0 বসাই y এর মান কত আসে 1 x এর মান 1 বসাইলে y এর মান 1 x এর মান 2 বসাইলে y এর মান 2 x এর মান 3 বসাইলে y এর মান 3 x এর মান মাইনাস 1 বসাইলে y এর মান 1 x এর মান মাইনাস 2 বসাইলে y এর মান y এর মান 1 এর মানে তুমি x এর মান যাই বসাও না কেন y সব সময় কেমন আসে 1 তাহলে আমাদের এই সবগুলা বিন্দুকে আমি কানেক্ট করলে এই ধরনের একটা গ্রাফ পাই না তবে আমরা যে জিনিসটা মাথায় রাখবো যেহেতু এখানে 5 এর জন্য आंसर পাচ্ছি না তাহলে x এর মান যেখানে পাই সেখানে আমি গ্রাফটাকে খালি রাখতে পারি খালি রাখতে পারি তবে আমরা এত কিছু দেখি না কারণ 5 এর জন্য তো মান পাবো না ওই কারণে আমরা এটাকে এভাবে খালি রাখি তবে আমাদের খালি না রাখলে সমস্যা নাই তাহলে মেইন কথা হচ্ছে এক কথা আমি এটা বুঝাইতে যাচ্ছি তোমাকে ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফটা x অক্ষের সমান্তরাল হবে এবং এই দূরত্বটা কত এক 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 হচ্ছে যখন আমাদের ধ্রুবকের মান 1 যদি এরকম হয়তো 2 ইনটু এত তখন আমাদের এখানে যা তুমি মান বসানো কেন y এর মান কত আসে 2 তখন এটা হয়ে যেতে 2 এক তাহলে আমরা একটা কথা বলবো ধ্রুবক ফাংশন মানে হচ্ছে তার গ্রাফটা কার সমান্তরাল x অক্ষের সমান্তরাল গ্রাফ তাহলে আমরা x অক্ষের সমান্তরাল কোন গ্রাফকে আমরা কোন ধরনের ফাংশন বলবো ধ্রুবক ফাংশন বলবো এবার আসো অবহেদ ফাংশন অবহেদ ফাংশন তাহলে আমি কি লিখতেছি x এর মান 0 হলে y এর মান কত 0 x এর মান 1 হলে y এর মান 1 x এর মান 2 হলে y এর মান 2 কারণ সবগুলো সেম তাহলে আমি এই জিনিসটা মাথা রেখে একটা গ্রাফ আঁকি তো গ্রাফটা কেমন হয় খেয়াল করো আমাদের x আর y যদি আমরা দিই তাহলে কি হচ্ছে দেখো এটা x অক্ষ এটা y অক্ষ তাহলে x এর মান যা y এর মানও তা তাহলে খেয়াল করো x এর মান 0 y এর মানও 0 x এর মান 1 y এর মানও 1 হ্যাঁ তাহলে আমি x এর মান যতটুকু গেলাম y এর মান ততটুকু যাব আবার x এর মান যদি 2 হয় y এর মানও আমাদের কি 2 x এর মান যদি 3 হয় y এর মানও 3 তাহলে আমার এই আমাদের লেক্সিটোটা কেমন হবে সহজ আমার এরকম একটা গ্রাফ হবে তাহলে যেহেতু আমার x আর y সমান সমান তাহলে বুঝতে পারতো যে এই কোণটা কত ডিগ্রি হবে 45 ডিগ্রি একটা কোণ হবে তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের x আর y এর ঠিক মাঝখান দিয়ে যাবে এরকম একটা সরল রেখা যদি আমার থাকে যেটা মূল বিন্দু দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে কোন ফাংশন অবহেদ ফাংশন তাহলে এটা হচ্ছে আমার অবহেদ ফাংশনের গ্রাফ তো তাহলে যদি পরীক্ষায় তোমাকে বলা হয় নিচের কোণটি অবহেদ ফাংশনের গ্রাফ বা নিচের কোণটি ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ তাহলে আশা করি তোমরা বলতে পারবা তো আবার এখানে পরীক্ষায় যে আমরা আমরা তো আবারো বলতে পরীক্ষায় তোমাকে ধ্রুবক ফাংশন আর অবহেদ ফাংশন কি সেগুলো খুব কমই জিজ্ঞেস করে তুমি কিন্তু গ্রাফগুলো বইতে পাওয়া না বাট কমন সেন্স খাটাও না কমন সেন্স খাটলে গ্রাফটা আমরা দেখতে এমনই হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের ধ্রুবক ফাংশনের গ্রাফ দেখতে এরকম এবং অবহেদ ফাংশনের গ্রাফ দেখতে এরকম তাহলে আমরা 
মোটামুটি বুঝতে পারলাম আমাদের এই যে আজকে আমরা অনেকগুলো জিনিস শিখলাম এক এক ফাংশন সার্বিক ফাংশন তারপর হচ্ছে বাইজেকটিভ ফাংশন তারপর হচ্ছে আমরা ধ্রুব ফাংশন শিখলাম অবেদ ফাংশন শিখলাম ইন্টু ফাংশন শিখলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা মোটামুটি অনেকগুলো ফাংশন শিখছি তোমাদের সবগুলো ডেফিনেশন মাথা রাখতে হবে মেনলি আমরা ফোকাস করছিলাম আজকে আমাদের এক এক এবং সার্বিকের উপর তো আমাদের নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি পরীক্ষা যদি আসে ওই টপিক্স থেকে আসবে সে তার নাম হচ্ছে ইনভার্স ফাংশন খুবই সোজা যদি আজকের ক্লাস পর্যন্ত প্রপারলি বুঝো তো আমাদের আজকের ক্লাস পর্যন্ত যদি তোমরা প্রপারলি বুঝো তাহলে ইনভার্স ফাংশনে কোনো সমস্যাই হবে না তাহলে আমরা আজকের ক্লাস এতটুকুর মধ্যে সমাপ্ত করতেছি তোমাদের যে কোনো প্রবলেম তোমরা নিশ্চয় আমাদেরকে বলে দাও আমরা ইচ্ছা মতো আরও ভিডিও বানাবো তো আজকের ক্লাস এতটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম